வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் ஜா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து சூப்பராக ரொம்ப நாளாக வந்து வாங்கணும் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அட்லாஸ்ட் அடம் பிடிச்சி என்னோடய வெட்டிங் டேக்கு வாங்கியாச்சு ப்ரீத்திக் ஜோடியாக் மிக்சி தான் ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இதோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த ப்ரீத்தி ஜோடியா மிக்சியில் வந்து என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இதோட சேர்த்து ஒரு ஹாட் பேக்கும் வந்து எங்களுக்கு கிடச்சிது அது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது சப்பாத்தி வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பெருசாக கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ஹாட் பேக் வேணாம் நாங்கள் இது வந்து வசந்தன் போல தான் வாங்கினோம் நியர்லி வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது இதுலேயே வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற ஒரு வருஷனும் வருது அது வந்து லெவன் தௌசண்ட் எடுத்துகிட்டே வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் உள்ளது ஸோ நம்ம மிக்சி வந்து ஃபிட் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் வேணுமா டூ வேணுமான்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஸ்பீடு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு பட் அதில் வந்து இவ்வளோ ஜாஸ் வராது ஸோ பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவே ரொம்பவே ப்ரீத்திக் ஜோடியாகவே வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இதில் நார்மலாக எல்லா மிக்சிலையும் வர மாதிரி இது வந்து தோசமாக வரைக்கிறதுக்கு ஒன்று அண்ட் பொடி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அது மாதிரி ட்ரையாக வச்சுக்கிறதுக்கு அண்டு சட்னி இது மூணுமே வந்து நார்மலாக எல்லா மிக்சிலையும் நார்மலாக வர்றது தான் வருது பட் அதை தாண்டி என்ன இதில் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜூஸரை பற்றி பார்க்கலாம் ஜூஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான ஜூசஸ் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து போட முடியும் அண்ட் எல்லா போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பல்ப் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து இறங்கிடும் அண்ட் ஜூஸ் வந்து நீங்கள் இது மூலியமாக ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நார்மலாக ஜூஸர் மிக்சியில் வர அதே இது தான் பட் இதுலேயே வந்து அடிஷனலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதில் ஆரஞ்ச் சாத்துக்குடி அண்ட் லெமன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனியாக வந்து ஒரு செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதிலே நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு பசையலாம் எல்லா காய்கறியும் பண்ணலாம் சாலடுக்கு தேவையான அத்தனை வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து கட் பண்ணி தருது நமக்கு அது எப்படி கட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டெமோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த மிக்சியோட என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க நிறையா பிளேட்ஸ் வருது அதாவது மாவு பசையத்துக்கு தனியாக காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக அப்புறம் துருவத்துக்கு தனித்தனியாக வருது என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதிலே நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு பசையலாம் எல்லா காய்கறியும் பண்ணலாம் சாலடுக்கு தேவையான அத்தனை வெஜிடபிள்ஸும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக வந்து கட் பண்ணி தருது நமக்கு அது எப்படி கட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டெமோ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்பாத்தி மாவு பசையறதுக்கு என்ன ஜார் அப்படின்னாக்க ஏன்னா எப்போதுமே எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் வந்து சப்பாத்தி மாவு வந்து கையால் பசையறது அது ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ரொம்ப நாள் ஆகும் பட் இது வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து வேலை முடியுது ஸோ இதுதான் அந்த கண்டெய்னர் அந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் ரொம்பவே சாஃப்டாக மாவு வந்து பிசைஞ்சு வந்துருச்சு நீங்களே பார்க்குறீங்க கொஞ்சம் கூட எனக்கு கையிலே ஓட்டலைங்க இவ்வளோ ஈஸியாக மாவு பசைகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம்ல நம்ம கோதுமை மாவு பொதுவாக பசைகிறது ஸோ இப்போது சப்பாத்தி மாவு பசை பிசைஞ்சு அதே கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணி தான் காயும் வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை இந்த ஹோல்டரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசையறதுக்கு பிளாஸ்டிக்ஸ்லேயே இதே மாதிரி இருந்தது இப்போது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இதே மாதிரி பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளேட் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மேலே லெட்டில் இதே மாதிரி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வந்து கேரட் செய்வது ஸோ திருவறதெல்லாம் இந்த பிளேட் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் நார்மலாக கேபேஜ் கட் பண்ணுறது கேரட் ஆனியன்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து இதில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இதே மாதிரி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு அழுத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸ் ஆகி ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் ஸோ இப்போது இதை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே
அவங்களுக்கு நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப சூப்பருங்க அந்த மிக்சி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நீங்கள் நம்ம நைட்டாக குக் பண்ணாலே போதும் அப்படியே மசிஞ்சு குழைவாக வந்துடும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் வெள்ளரிக்காய் எவ்வளோ பொடி பொடியாக வந்துருச்சு நீங்கள் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணணும்னா கூட கட் பண்ண முடியும் உங்களால் அதே மாதிரி கேபேஜ் கட் பண்ணுறேன் கேபேஜ்லாம் கூட்டுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப நைஸாக கட் பண்ணுவோம் இல்லையா இது இதில் பண்ணி கூட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப அப்படி ஃபைன் ஷாப்பாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா வருது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் இருக்காங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு காய்கறி கட் பண்ண லேட் ஆகுது நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க இது வந்து சூப்பரான மிக்சி தாங்க இது இதை அழகாக நம்ம கட் பண்ணி முத நாளே கூட நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா நார்மலாக நம்ம டெய்லி சட்னி அரைக்கிறதுக்கு பொடி பண்ணுறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரெண்டு நாளைக்கு ஒருத்தர சப்பாத்தி மாப்ப செய்யுங்க அப்படின்னா பசங்கிட்டு க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது தான் கொஞ்சம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கஷ்டமான வேலை அதனால தான் என் ஹஸ்பண்ட் திட்டிட்டு கேட்டுட்டு வாங்கி கொடுத்தாரு ஏன்னா ரெண்டு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் அப்படி எடுத்து வச்சுருவேன் நான் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி அழகாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இது க்ளீன் பண்ணுறது கூட ரொம்ப கஷ்டமாகலாம் இல்லை அந்த பிளேடை மட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்பவே ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம காய்கறி நிற்கும் போது ரெண்டு நாளைக்கு தேவையான காய்கறியை கூட ஒரே நாள் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அழகாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் யூஸாக இருக்கும் ஆனியன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பொடியாக அந்த நம்ம சாலட் இதுக்கெலாம் சாலடுக்கு தயிர் பச்சடியெலாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆனியன் வந்து ரொம்ப அதே மாதிரி கேரட்லாம் துருவோம் இல்லையா அந்த துருவுறதுக்கெலாமும் வந்து கேரட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஃபைன் சாப்பாக பண்ணி வருது காய்கறி வேக வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இந்த சாப்பர் மிக்சி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஜோடியாக பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ உங்களால் அழகாக க்ளீன் பண்ணி நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறவங்க தாராளமாக வந்து இந்த மிக்சியை வாங்கலாங்க கண்டிப்பாக வேலை வந்து அவ்வளோ மிச்சமாகுது இதில் கேரட் பண்ண முடியும் கேபேஜு எல்லா விதமான காய்கறியும் பண்ண முடியும் எது பண்ண முடியாது அப்படின்னா பீன்ஸும் அவரைக்காய் அது மட்டும் வந்து இதில் அரைச்சா ஒழுங்காக வரமாட்டேங்குது மற்றபடி நீங்கள் எல்லா ஹார்டான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஜூஸராக இருக்கட்டும் எ எல்லாமே சூப்பராக பண்ண முடியுது இன்றைக்கி நான் வெங்காயம் கேரட் வெள்ளரி பிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து கேபேஜ் எல்லாமே வந்து பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ சின்னதாக வேணுனாலும் உங்களால் கட் பண்ணி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் தொடர்ந்து எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங